Assalamualaikum. আমি এখন বাবা খুবই মজাদার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মুরগির জালি কাবাব এর আগে গরুর জালি কাবাবটা দেখছেন এখন মুরগিটা বানাবো খুবই মজাদার একটা জিনিস যাই হোক এখানে আমি দুই কাপের মতো মুরগির কিমা নিয়ে নেছি এর সাথে আমি দিব প্রায় 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি কম দেওয়া যায় করে ফেলছি তাই দিয়ে দিলাম সাত মতো মরিচ আর প্রায় আধা কাপের মতো ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতার কুচি ঝালতা যার যার স্বাদ মতো প্রায় এক টেবিল চামচের মতো আদা বাটা প্রায় এক টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা একটা ডিম ইচ্ছা করলে দুইটা ডিমও দেওয়া যায় দেখি আর কি কি অবস্থা যদি লাগে দিব গরম মশলার গুঁড়া প্রায় আধা টেবিল চামচ কাবাব মশলার গুঁড়া প্রায় এক টেবিল চামচের মতো কাবাব মশলার গুঁড়ার মধ্যে জিরা টিরা সবকিছুই আছে এবং এটা হোটেল রেস্টুরেন্টের কাবাব মশলা এর রেসিপির লিংক আপনারা গরম মশলা কাবাব মশলা দুইটারই লিংক আপনারা ডেসক্রিপশনে পাবেন এক টেবিল চামচ লেবুর রস মুরগি এবং ইয়ের সাথে লেবুর রস দিলে খাইতে খুব মজা লাগে চিংড়ি মাছের সাথে স্বাদ মতো লবণ দেড় কাপের মতো পাউরুটি আমি ব্লেন্ডারে এরকম কুচি কুচি করে গুঁড়া গুঁড়া করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে দিলে এরকম গুঁড়া হয়ে যায় একটু শক্ত শক্ত টাইমে পাউরুটি নিলে ওগুলাও দিয়ে দিব ভিজা অনেকে ভিজায় পাউরুটি দেন ভিজায় দিলে হয় কি অনেক মুরগির কিমাটা সাধারণত একটু নরম জিনিস থাকে তো মানে ভিজা ভিজা থাকে তার মধ্যে আরও ভিজা দিলে ব্যাপারটা হয় যে একটু বেশি পাতলা হয়ে যায় সেই জন্য আমি পাউরুটিটা এইভাবে দিতে প্রেফার করি যাই হোক এখন সবগুলোকে মাখায় নিব ভালো মতো ঠিক আমার মনে হচ্ছে যে বন্ডিংটা হয়তো অত হবে না সেই জন্য আমি আরেকটা ডিম দিব আরেকটা ডিমও দিয়ে দিলাম মোট দুইটা ডিম গ্রাম প্রতি কাপের জন্য একটা করে ডিম এটাই দেওয়া উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি যাই হোক এখন মিশাইনি ভালো মতো তো হয়ে গেল আমার মিশানো এখন আমি কাপাপ গুলো তৈরি করতে শুরু করব এখন আমি কিছু ব্রেড ক্রাম নিয়ে তার মধ্যে আমার পছন্দ মতো জালি কাপ সাধারণত একটু বড় বড় হয় তো মাখানো কিমাগুলা থেকে এরকম গোল গোল করে নিব নিয়ে এই ব্রেড ক্রামের মধ্যে একটু গড়াবো গড়ায় ব্রেড ক্রাম সহ এটাকে চাপ দিয়ে জালি কাপের মতো চ্যাপটা করে নিতে হবে মানে চ্যাপটা করে ব্রেড ক্রামে গড়াইতে হবে না গড়ানোর আগেই এটাকে ব্রেড ক্রামে মানে কি বলতেছি মানে চ্যাপটা করে গড়াইতে হবে না গড়ানোর আগেই গোল করে ব্রেড ক্রামের মধ্যে গড়ায় তারপরে এভাবে চ্যাপটা করে নিব যাতে ব্রেড ক্রামগুলো গায়ের সাথে ভালো মতো বসে যায় এরকম করে আমি সবগুলাকেই বানাই নেব এখন আমি একটা কিছুর মধ্যে ডিম ফেটে রাখছি দুইটা এর মধ্যে এই জালি কাবাবগুলাকে দিয়ে ডুবাই এই ডিম টিম শুদ্ধ এটার মধ্যে ছেড়ে দিব গরম তেলে এই যে আশেপাশে যে জিনিসগুলো ডাল পালার মতো দেখা যাচ্ছে সেটাই অ্যাকচুয়ালি জালি কাবাবের জালি একটু পরে এটাকে উল্টাই দিব আমি মাঝারি আছে ভাজতেছি কারণ কিমাটা তো কাঁচা সিদ্ধ হইতে হবে পছন্দ মতো বাদামি হয়ে ভাজা হয়ে গেলে এগুলাকে আমি একটা টিসুর উপরে উঠাই নেব বাকিগুলোকে এভাবে ভেজে নেব হয়ে গেল আমার চিকেন জালি কাবাব তো এই যে দেখেন হয়ে গেল আমার চিকেন জালি কাবাব খুবই সোজা তৈরি করা আর কাবাব মশলা আর গরম মশলার রেসিপি ডিসক্রিপশনে পাবেন তা না হইলে নর্মাল বাজারে কেনাটা ব্যবহার করতে পারেন ওগুলো থাকলে হাতের কাছে অন্য কোনো মশলা লাগে না আর কি খুবই সহজ তৈরি করা রেস্টুরেন্টের থেকে অনেক মজা কারণ রেস্টুরেন্টে জানেন স্বাভাবিক তারা ওরা ওদের ব্যবসার জন্য রুটি বেশি দিবে আমরা কিমা বেশি দেই বাসায় বানাইতে গেলে তো দেখেন কত সহজে তৈরি হয়ে যায় হ্যাবি জোসের একটা আইটেম খালি বানাইবেন আর তামা তামা করে খাইবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আবার দেখা হবে আরেকটা রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ